nuevamente a nuestro canal, tu canal. Hoy, como le dice en el título, vamos a estar cocinando unas deliciosas hamburguesas. Es una receta que me han estado pidiendo porque no he hecho hamburguesas, pero hoy los voy a complacer. Es bien sencilla. Si la hacen en su casa, se van a sorprender. Lo primero que quiero enseñarle es una técnica, eh, el cuchillo. Este cuchillo es un cuchillo que le llaman cuchillo de chef. Es de 8 pulgadas. Y también tenemos un cuchillo que, es de, de, que le sigue al cuchillo de chef que es de 10 pulgadas. Estos son los cuchillos que yo le recomendaría. Son cuchillos para, eh, como para comenzar. Y este, dependiendo del cuchillo que tengan, el, el mango va a ser diferente. Esto es una sola hojilla que llega hasta aquí atrás. Eh, y hoy voy a enseñarles cómo también se le saca el filo. La idea es que mantener el cuchillo siempre afilado. Mientras el cuchillo está afilado baja van a evitar errores al cortar o, o cortarse ustedes mismos. Entonces siempre es importante afilarlo antes de eh, comenzar a cortar y afilarlo luego después que lo lavas, lo secas y lo vuelves a afilar y lo guardas siempre afilado. Entonces esto es una chaira, la chaira te, te ayuda a mantener el, el cuchillo este, afilado. Entonces la manera correcta es que hagas este movimiento y luego con, con el tiempo vas a alcanzar, vas a lograr la rapidez, pero es afilarlo por un lado y por el otro. Entonces vamos a empezar cortando la cebolla. Entonces para cortar la cebolla voy a cortarla aquí a la mitad. Cortamos aquí, tratar de tener dos partes iguales y luego... Vamos a cortar aquí, hacerle un corte aquí en, el, en, la, en la parte de arriba, otro un poquito más abajo, otro en el medio y luego hacemos estas, le hacemos unas zanjas aquí. Para luego hacer estos cortes pequeños este, en cuadritos. Ahora vamos a agregarle un pimentón verde. Aquí le voy a mostrar la manera más fácil de cortar el pimentón. Le quita la parte de abajo y luego aquí empiezan a cortar de esta manera. Evitando llevarse lo blanco porque lo blanco este, es amargo. Cortamos bastante fino. Si ustedes quieren que el pimentón le quede aún más, más delgado, lo que hacen es cortarlo aquí en el medio, pasan el cuchillo aquí por el medio. Y ahí tienen dos pedazos de pimentón, miren lo delgadito que queda. Si no quieren sentir que el pimentón, o sea, la sensación del pimentón en la carne, lo cortan bastante finito, miren cómo van quedando esos pimentones, súper finitos, que no, van a, no se sentiría la textura del pimentón en la carne pero realmente eso no es importante en este caso no picamos la cebolla tampoco tan finita lo vamos agregando a nuestro bowl y ahora vamos a agregar la tocineta que va a ser la grasa de nuestra carne para eso sí tenemos que cortarla bastante finita porque queremos que quede como si fuese carne molida para poder mezclarla con nuestra carne esta va a ser la grasa de la carne esto realmente se los recomiendo porque saben que la tocineta da un sabor exquisito y además va a ser la que aporte la grasa. Si compran una carne con mucha grasa al mezclarla con la tocineta, va a quedar muy grasienta la, la carne. Ok, ya hemos picado nuestras tocinetas, entonces vamos a agregarla en el bowl. Le agregamos sal. 
Le agregamos un poco de ajo en polvo. Un poco de comino en polvo. No mucho porque el comino tiene un sabor muy fuerte. Y la pimienta al gusto. Ahora empezamos a mezclar, que se integre todo. Ok, ya hemos mezclado la tocineta con la carne, ahora vamos a empezar a calentar nuestra hornilla. Ok, hacemos una bola de carne, una bolita de carne y con este molde lo vamos a apoyar. Cerramos el molde y aplastamos un poco. Ahora mientras ya que se está cocinando nuestra carne, ponemos a cocinar los panes y a su vez vamos a ir poniendo el queso. Retiramos el pan, que ya está caliente, le colocamos mayonesa. carne echamos un poco de salsa de tomate y un poco de mayonesa cerramos bueno así quedó nuestra hamburguesa, no hace falta más nada, hay gente que le gusta echarle eh, otras cosas, aguacate, huevo, no sé qué. Esta es deliciosa así de esta manera y la mejor manera de comer la hamburguesa es que cuando tú sirves la carne, la, el jugo de la carne baja a este pedazo del pan y este pedazo del pan se queda como húmedo y cuando la estás comiendo es probable que se rompa, entonces cuando la vayas a comer la volteas y así los jugos empiezan a bajar a esta parte del pan de aquí, de, de aquí abajo y la muerdes así. Mm. Deliciosa. Deliciosa. Les recomiendo 100% esta receta. Háganlas en sus casas, no tienen que usar una parrilla, la pueden hacer en su cocina. Y les aseguro que le va a encantar. Gracias. Nuevamente por ver el video, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo, activen la campanita, sé que muchos de los que ven el video no están suscritos, por favor ayúdenme suscribiendo para poder seguir llevando este contenido 
a sus casas. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.